Vítejte v dalším díle Piano Talk Show. Zase jsme v Baťově Vile. A dneska je tady se mnou nejstarší nováček české reprezentace, Standa Náčin. Ahoj, Stando. Ahoj. Ty jsi byl kdysi v nesprávný čas na nesprávném místě. Tak co se, co se tehdy stalo a jak to vlastně změnilo tvůj život? Takže v roce 2009 jsem jel autem na plyn, který mi vybouch. Vyletěl jsem z toho auta, měl jsem zranění, popáleniny, no a tím pádem, tím pádem se mi začal měnit celý můj život. No. Ty, jsi, ty jsi dřív podnikal, teď se vlastně věnuješ spíš sportu, nebo našel jsi hodně asi ve sportu teď? Ano, když jsem podnikal, měl jsem pod sebou pár lidí, zaměstnával jsem pár lidí, Díky tomu, že jsem se odstal na vozíku, tak jsem to prostě všechno musel odbourat. A začal jsem se skoro nudit, tak jsem říkal, pojďme zase do sportu. Tak mm-hmm. jsem začal hledat nějaký sport. Až po dvou letech se mi podařilo najít klub. Si říkali sedící medvědi teda, mě se zdá, byl to sledžokejový mm-hmm. tým ve kterém jsem se snažil se udržet na, na, na těch saních, na těch bruslích. Ale zjistil jsem, že kolektivní sporty pro mě nejsou a není to, nebylo to ani pro mé zdraví moc zhodné. Tak, takže ty se snašel potom v atletice, je to tak? Uh, atletiku mi našla moje přítelkyně Marcela. Já jsem chtěl původně, když jsem skončil s tím svečokem, tak jsem chtěl dělat box, což hmm. se taky dá. To mi bylo přítelkyně zakázáno. Jo, <laughs> to přítelkyně si... myslím často zakazují tady tyhle sporty. <laughs> Potom jsem chtěl dělat kulturistiku, to patl jsem stejně, tak jsem mi řekl, tak mi najdi. A já řeknu si, jo. tak jsme našli jako atletiku, tam jsem Poprvé v životě chytil kouli do ruky a připadal jsem si jak Hamlet, protože jsem to držel tak a co s tím, jsem, jsem řekl já. Jo. No a začalo mě to bavit, hned potom jsme měli první závody, potom soustředění jsme z toho soustředění jsme jeli hned na první závody do Pardubic, kde se mi atmosféra strašně líbila, poznal jsem nové lidi se stejným postižením nebo prostě na vozíčkách. Ti to mi nalili zase novou krev do žil. No a potom jsem začal jezdit do Olomouce na tréninky do AK, kde se mě ujala mladá trenérka. A začali jsme trošku to, takže ty výsledky se to potom začaly trošku měnit. V srpnu téhož roku jsem se stal místo republiky ve vrhu koulí. A... Takže to šlo rychle nahoru. Tak ta snaži... forma. Snažili jsme se, tak něco jsem už v sobě měl, že? Takže akorát to chtělo to technické vedení. Mm. Mm-hmm. To mě právě zajímá ta technika, nejenom ta technika, ale co vlastně jako handicapovaný sportovec potřebuje pro ten svůj výkon a jaké tam jsou pravidla. Nejdůležitější, nejdůležitější část je vrhací stolice, hmm. jak my tomu říkáme mezi námi koza. Je to prakticky barová židle, která je pevně přikurtovaná k, k zemi nebo k vrháčskému dobráčského kruhu. A nesmí se ten závodník z té kozy nazvednout. A na co tam je nějaký rozhodčí? <laughs> ano, je tam, je tam rozhodčí. A vy mu nějak říkáte? My mu říkáme, ale je to čistě opravdu mezi náma. Jako jo, a, a říká se mu prdelní rozhodčí. No. Prdelní rozhodčí. No, lída, <laughs> lída prostě tu část, která se nesmí zvednout. Ty uh, pracuješ jako uh, vrátný v divadle ano. ve Zlíně. Ano. A... Jaké to je to divadelní prostředí pro tebe? Jak ho, jak ho vnímáš? No, byl jsem z toho trošku v rozpacích ze začátku, protože já jsem v životě do těch uměleckých sfér nepronikl žádným způsobem. Je to úplně něco jiného a je to nádherné. Mm-hmm. Je to nádherné. Ze začátku byl problém, jak se mnou komunikovat. 
Mám akorát, já jsem jim tvrdil, že mám akorát tu výhodu, že nemusím chodit, že se můžu vozit. No. A tím se dost hodně odbourala jakákoliv bariéra mezi náma, mm-hmm. komunikací. Takže a... prostě si zapadl tam do, zapadl do toho jsem. světa uměleckého, úplně Absolutně. v pohodě. Zapadl jsem až tím způsobem, že dokonce jsem se objevil i na jevišti. No. To je úžasné. To je, no, v čem tě na tě můžeme vidět a kdy? A pan... Režisér Pitinský s panem ředitelem Michálkem se domluvili, že diváci neznají to zázemí mm-hmm. těch lidí, co to tam kolem toho ještě všecko musí být. Rekvizitáři, malíři, krejčové, účetní, administrativní pracovníci. Tak se domluvili, že prostě nacvičí s náma jednu skladbu, proč bychom se netěšili a že tam budeme před zahájením nebo na začátku, na začátku představení, představení všichni, všichni krásně ve sboru. V prodané nevěstě teda. V prodané nevěstě, ano. Kolegové z divadla uh, uspořádali uh, takovou akci vlastně na tvoji podporu a na to, aby se uh, mohl vyrazit i na mezinárodní závody a splnil si veškeré požadavky uh, sportovních komisí. Hmm. Uh, jaký to byl pocit, když se tak jakoby... Uh, tady toto má trošku delší historii. Uh, Měli jsme tady ve Zlíně minulým rokem čokoládovou trtlu. Já jsem pozval našeho pana ředitele, aby se přijel podívat. Byl z toho nadšen, rozneslo se to po divadle. Mm. Pár herců mě začalo sledovat, ty moje výkony a tak dále. Dozvěděli se, že prostě potřebuju tu vrahačskou stolici, která opravdu není levná. Tak udělali adventní koncert na ty moje sportovní aktivity, kde se vybrala velmi slušná částka, kterou mi osobně potom na konci roku pan ředitel předal. Což bylo něco úžasného, nikdy jsem nic takového nezažil. Dokonce vypadám tvrdý chlap, ale hrkly mi srdci do očí. Tak kam se chystáš? Na jaké podniky? Co, co, co letos? No letos, letos mně prakticky sezóna začíná 12. 13, 12. 13. března. Odlítám s celou, s celou českou reprezentací do Dubaje. První budeme mít závody v Šahraju, potom budeme mít závody v Dubaji. Budeme tam asi do 21. března. Tady tyto výsledky z, těch, z tohoto závodu se budou započítávat na mistrovství Evropy v Itálii, které bude v Grosetu. No a když se podaří, a celý rok se bude dařit, tak se možná i podívám do toho hry. To, to by bylo skvělé. Tož je to tajný scén, ale je to sen. No. A dělám pro to všechno, aby, aby to tam bylo. No. My děláme ty rozhovory pro to, abychom i inspirovali lidi těmi, těmi příběhy. A co by si vzkázal třeba lidem, kteří uh, se dostanou do podobné životní situace a musí bojovat, překonat nějaký handicap? Ze své zkušenosti a ze zkušenosti, co znám lidi, v žádném případě se tomu nepodávat. Zůstat nad věcí a zkoušet vše, co se dá. Protože ono se to nezdá, ale teď už pro ty vozíčkáře nebo pro ty handicapované jsou větší možnosti, než byli kdysi. Mm. Jo, to, to je, vidíme to sami ve Stardance, jak tančili. Byl jsem z toho i já úplně mm. konsternován trochu, protože to, co oni dovedli, je jako úžasné. Jo. A je více takových odvětví. Je plavání, jsou monosti, je cyklistika, je atletika, cokoliv, cokoliv. Rugby, mm. volejbal. Mm. I box teda, jak jsi zmínil. Box taky, to samozřejmě. To si myslím, že může být velice zajímavé. No, je, je to, je to dost. Je to Dobře. Dost zajímavé. No. Tak jo, to byl standardní. Děkuji moc za rozhovor. Tak díky.